Hi friends, PSC Learning Tips in the video, I am October 14th, I am the 10th level preliminary exam. In the syllabus, in the syllabus, I am going to the October 14th, we will be able to do the LDC, Laboratory Assistant, Theater Assistant, and we will be able to do the class. The class is October 14th. Our syllabus in a base is going to the Iraqi Tula, classical anipolamology is going to be another. Munamta divasa te class are another. In the class is number party in the Gadagada, the either number of syllabus no Kalaria, Kerala Tele Gadagadu, India Gadagadu, number of the topical honor. Here under topical number combined either in the Eurotech class number, full cover either body here. India lame, Kerala Tele Gadagad, and the Eurotopic, but the class hold the number full body here. Class like Adaka, and the Mumbai and Yangi King Lord of Paran or other. Put the name Pinna take a particular classical great road drinking for the name Padishuga, and then a Paran Karna Pinna Same, Malare Corona, Same Nipum, Adigan the Busso Nula, Same Malare Corona, the three classical cake of the name, other new tea, the Mansaki Padika, and Sadika, the Yatra Imbra, like the Jodi, the Rikimbra, Kate, Kate Padika, and Elabs Sadika, phone in Okra on the Lilla, on a Kirchama, they sound the Gator Nukup. Okay. Class like a cup, elaborate class like a swagger. The number of class, SCRT textbook, a base, the Lana, the Bola, the name, one person, our teacher, Joseph, to Lachodi, Rank making, pointing, and then they will put the control of class, Lana, Capsula, Lakiana, Classal, Lana, Jay, the Kinother, Ingle Kalapa, the name. So the Ruban and the Ella Gramangal, Rodu Mukandram Yoji Picha, Indile Adi Samstanam. Ella Gramangal, Rodu Mukandram Yoji Picha, Indile Adi Samstanam. Kerala Manurta, Kerala Tele Gadagaduma and the Mladi Vasa Padigina. Abam Ella Gramangal, Rodu Mukandram Yoji Picha, Indile Adi Samstana Verana, Kerala Manam. Kerala Til Etum Kudal Rodugal, Edana, Panjai Rodugalana. Kerala thala ettu gurudhar orla orda gala idana panchayat roda na. Ini Tiruvidam guril public transport samidhanam ayam bichada. Tiruvidam guril public transport samidhanam ayam bichada arana Sri Chittirajirinal Balaram Varma arana Sri Chittirajirinal Balaram Varma ayiratti thala ayiratti mupatti etta ayiratti thala ayiratti mupatti etta. Arda da Kerala thal transport samidhanam nilavil varum boardte divan ayirino. Kerala Til Transport Samidanam Nilevil Varim Bordate Divan Arayano Sar Ramaswami Ayya Swar Ramaswami Ayarana Kerala Til Transport Samidanam Nilevil Varim Bordana Divan Adada Kerala State Road Transport Corporation Adaya KSRTC Nilevil Vana Vasham Kerala State Road Transport Corporation Nilevil Vana Vasham Enana Ayrathi Tolayrathi Aruvati Anja Kerala State Road Transport Corporation Nilavil Vana Vasham Ayrathi Tolayrathi Aruvati Anja Kerala Tile Gadaga the Megalil Parishil and the Starbin Kerala Tile Gadaga the Megalil Parishil and the Starbin Medana Natipakana Natipak NAT PSE Add to Kerala, Podumarama to Bagupini Kirinula, Ega Research Stabin, Universal Jodi of Tramana, Sadikiga, Kerala, Podumarama to Bagupini Kirinula, Ega Research Stabin, KHRI, 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 Stidijayuna, Stalem, Evadiana, Kari Vata, Kari Vata Dana, KHRI, Stidijayuna, Eda another, Kerala, Podumarama to Bagupini Kirin. Rula, Ega Research Stabin Amana, KH RI, Stidija in the Evadiana, Thiruvan and the Brem Gilelana, Kari Vatata, Thiruvan and the Brem Gilele, Kari Vatata, Stidija in the Atta Jodinoike Adana 
ആദ്യത്തെ റബറൈസ്ഡ് റോഡ് ആദ്യത്തെ റബറൈസ്ഡ് റോഡ് ഏതാണ് കോട്ടയം കുമ്മളി കോട്ടയം കുമ്മളി റോഡാണ് ആദ്യത്തെ റബറൈസ്ഡ് റോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു പോയി കെ എച്ച് ആർ ഐ നമ്മൾ പഠിച്ചു കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഏക റിസർച്ച് സ്ഥാപനമാണെന്ന് പഠിച്ചു കെ എച്ച് ആർ ഐ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് കേട്ടോ കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് കാര്യവട്ടം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തത് നോക്കാം കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം അതായത് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കെ എൽ പതിനഞ്ചാണ് അതും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യമാണ് കെ എൽ പതിനഞ്ച് ഏത് വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു അത് കെ എസ് ആർ ടി സി ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം കേരള റോഡ് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം കേരള റോഡ് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം വഴുതക്കാട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വഴുതക്കാട് പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല കോട്ടയം പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല ഏതാണ് കോട്ടയം പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകൾ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ല വയനാട് കേരള അർബൻ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ കെ യു ആർ ടി സി നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലും കേരള അർബൻ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലുമാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേരള അർബൻ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് എറണാകുളമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ പാതകൾ കടന്നു പോകുന്ന ജില്ല എറണാകുളം ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ പാതകൾ കടന്നു പോകുന്ന ജില്ല എറണാകുളം ജില്ല ഏറ്റവും കുറവ് ദേശീയ പാതകൾ കടന്നു പോകുന്ന ജില്ല ഏതാണ് വയനാട് ജില്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എറണാകുളം ജില്ല പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വാഹനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വയനാട്ടിലാണ് വയനാട് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ഗതാഗതവുമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് പഠിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് പരീക്ഷകളിൽ നമ്മൾ എൽ ജി എസ് ലെവല് മുതൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ വരെയുള്ള പരീക്ഷകളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം നമ്മുടെ ആദ്യഘട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസിന്റെ പരീക്ഷയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യമാണ് ഇനി ചോദിക്കാനും സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ബറോഡ ഹൗസ് ന്യൂഡൽഹി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ബറോഡ ഹൗസ് ന്യൂഡൽഹി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഭാഗ്യമുദ്ര ഹോലു എന്ന ആനക്കുട്ടി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഭാഗ്യമുദ്ര എന്താണ് ഹോലു എന്ന ആനക്കുട്ടി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ചത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ഡൽഹൌസി പ്രഭുവിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ബറോഡ ഹൗസ് ന്യൂഡൽഹി ആണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഭാഗ്യമുദ്ര എന്താണ് ഗോലു എന്ന ആനക്കുട്ടി ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ചത് ഡൽഹൌസി പ്രഭുവിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ചത് പഠിച്ചല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഓരോരോ ക്ലാസ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ അതങ്ങ് പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോവുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അതിന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല റിവിഷന്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഠിച്ചു പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തീവണ്ടി ഓടിയത് എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനാറിനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തീവണ്ടി ഓടിയത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ മന്ത്രി ആരാണ് ജോൺ മത്തായി ആദ്യ മലയാളി കൂടിയാണ് കേട്ടോ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ മന്ത്രി ജോൺ മത്തായി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ ലൈൻ ഏതാണ് ബോംബെ താനെ മുപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു നീളം അപ്പൊ ബോംബെ താനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ ലൈൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ ഏതാണ് ഡെക്കാൻ ക്യൂൻ എന്നാണ് മുംബൈ മുതൽ കുർള വരെയായിരുന്നു സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് ദൂരം അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ ഏതാണ് ഡെക്കാൻ ക്യൂൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ ഓടിയ വർഷം
ആദ്യ ആഡംബര ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ആദ്യ ആഡംബര ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഏതാണ് പാലസ് ഓൺ വീൽസ് ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പല പരീക്ഷകളിലും കണ്ടുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യം കൂടിയാണ് കേട്ടോ പാലസ് ഓൺ വീൽസ് ആദ്യത്തെ ആഡംബര ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ആണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിത എൻജിൻ ഡ്രൈവർ ആരെ ആരാണ് സുരേഖ ബോൺസലയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ആരാണ് റിങ്കു റിങ്കു സിംഹ റോയി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ റിങ്കു സിംഹ റോയി അടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേ മ്യൂസിയം എവിടെയാണ് ചാണക്യപുരി ഡൽഹിയിലെ ചാണക്യപുരിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേ മ്യൂസിയം അടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ സർവീസ് ഏതാണ് വിവേക് എക്സ്പ്രസ് കന്യാകുമാരി മുതൽ ദിബ്രൂഡു വരെയാണ് കേട്ടോ വിവേക് എക്സ്പ്രസ് സഞ്ചരിച്ച ആകെ ദൂരം എത്രയാണ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ വിവേക് എക്സ്പ്രസ് എന്താണ് ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ സർവീസ് ആണ് വിവേക് എക്സ്പ്രസ് അതിന് എത്ര ദൂരമാണ് അത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏതാണ് ഖും ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യമാണ് ഡാർജിലിംഗിലെ ഖും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതാണ് ഖൊരഗ്പൂർ ആണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഖൊരഗ്പൂർ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ തുരങ്കം ഏതാണ് പീർപഞ്ചൽ തണലാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ പീർപഞ്ചൽ തണലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ തുരങ്കം പീർപഞ്ചൽ തണലിന്റെ ആകെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് പീർപഞ്ചൽ തണൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ തുരങ്കമാണ് പീർപഞ്ചൽ തണൽ ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് അതിന്റെ ആകെ നീളം എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ട്രെയിൻ ഏതാണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ആണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഇനി വേഗത എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണ് ഇനി വേഗത കുറഞ്ഞ ട്രെയിൻ ഏതാണ് നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ ആണ് മേട്ടുപ്പാളയം മൂട്ടിയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പഴക്കം ചെന്ന ട്രെയിൻ ഏതാണ് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പഴക്കം ചെന്ന തീവണ്ടി ഏതാണ് ഫെയറി ക്യൂൻ ന്യൂഡൽഹി മുതൽ ആൾവാർ വരെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണത്തിനായി രൂപീകരിച്ച ട്രെയിൻ ഏതാണ് റെഡ് റിബൺ എക്സ്പ്രസ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണത്തിനായി രൂപീകരിക്കുന്ന ട്രെയിൻ ഏതാണ് റെഡ് ബൺ എക്സ്പ്രസ് ആണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇറക്കിയ ട്രെയിൻ ഏതാണ് സംസ്കൃതി എക്സ്പ്രസ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇറക്കിയ ട്രെയിൻ ആണ് സംസ്കൃതി എക്സ്പ്രസ് അടുത്തത് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏതാണ് മുംബൈ ഛത്രപതി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏതാണ് മുംബൈ ഛത്രപതി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഏതാണ് മൈത്രി എക്സ്പ്രസ് ആണ് ധാക്ക മുതൽ കൊൽക്കത്ത വരെ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിൻ ഏതാണ് മൈത്രി എക്സ്പ്രസ് അടുത്തത് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സംതോദ എക്സ്പ്രസ് താർ എക്സ്പ്രസ് എന്നിവയാണ് സംതോദ എക്സ്പ്രസ് ഓടുന്നത് എവിടെയാണ് ഡൽഹി മുതൽ ലാഹോർ വരെയാണ് താർ എക്സ്പ്രസ് ഓടുന്നത് ജോധ്പൂർ മുതൽ കറാച്ചി വരെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ട്രോയി ട്രെയിൻ ആരംഭിച്ച വർഷം ഇന്ത്യയിലെ ട്രോ ട്രോയി ട്രെയിൻ ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് മുതലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ട്രോയി ട്രെയിൻ ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് ഡാർജിലിംഗിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ട്രോയി ട്രെയിൻ ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ട്രോയി ട്രെയിൻ ആരംഭിച്ചത് എവിടെ മുതലാണ് ഡാർജിലിംഗിലാണ് ഇനി നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ദേശ
South Coast Railway Zone. South Coast Railway Zone. Padinatamada Railway Zone Edana South Coast Railway Zone. South Coast Railway Zone de Astana Vidana Vishaga Patanamana from Indian Railway the Ashes are shall get each other. Ayrathi Tolai the Railway Zone will the Anna Matriana Padinatana Padinatam the Railway Zone Edana Kolkata Metroyana Padinatam the Railway Zone Edana South Coast Railway Zone. South Coast Railway Zone in the Astana Vishaga Patanam. Okay. We have to do the railway zone. We have to do the railway zone. Central, Mumbai, CST, North Ed, New Delhi, Southern in Jastanam, Chennai, Western in Jastanam, Mumbai, Churchigate, Eastern in Jastanam, Kolkata, North Central in Jastanam, Alhabad, South Central in Jastanam, Second Rabad, West Central in Jastanam, Jebel Pura. East Central in the Astana, Haji Pura. So, again, North, South, West, East. Three central on the Chubadia. And then a part of our title, but again, up and up from South Kachibadikan. North, North Eastern, Evadiana, Correct Purana. North Western, Jaipure. South Western, Kukli. South Eastern, Kolkata. South East Central, Vilas Pura. North Eastern Frontier, Guhati Lana, East Coast, Evadiana, Veneshurana, Namla Varju, Padneda Mother, Railway Sound Edano, Kolkata Metroyana, the Vidiana, Kolkata and Yana, Padneta Mother Edana, South to Coast Railway Anna, the Astana Evadiana, Vishaga Patana. Inni, Inilla Railway Sound of Lena Padneta, Padneda Mother, Kolkata Metro, Padneta Mudana, South to Coast Railway Sound, the Astana, Vishaga Patana. Add the number of Congan Railway to Pradana Patagarian Lana Vadina. Congan Railway Savida Maida, either Titolari Tonura. Congan Railway to Shilpi Arana, East Rather. East Rather Nangana Arapada, Metro Man in the Vailana, Arapada. Congan Railway Bendipikina Stalanga, either Kiana, Roha, Maharashtra, Roha Mudele, Manglu River, Karnadagale, Manglu River, Adimai Congan Railway loaded train Odia Denana. Iratit Lairti Tonuti at January, Idivati Ariana, Congan Railway de Astana Evadana, Bela Purana, Congan Railway de Nila, Idunuti, Aruba the Kilometer. Near the open the Nimula Paranuka, Parametan on the Stradikila, Congan Railway Sabidamaida, Congan Railway Corporation Sabidamaida Nana, Iratit Tonura, Either Kastalangala Tamilana Congan Railway Bendipik in the Roha Mudel, Mind Lu River, Maharashtra Roha Mudel, Karnataka Tle, Mind Lu River. In Yadima Congan Railway Odia, Railway Lude, Train Odia than Nana, Ayrathi Tolayati Tonuti at January, Irvati Arnana, Astana Vadiana, Bela Purana, Congan Railway and Nila, Edinuti Aruba the Kilometer. Chitter engine locomotive, Evadiana, West to Bengalana, Chitter engine locomotive, Evadiana, West to Bengal. Integral coach factory, Evadiana, Perambur, Chennai. At the railway coach factory, Kabur Tala, Punjab. Railway wheel factory, Evadiana, Yalahanga, Bangalore. Okay. At the Jodium, road, Dian Ketil, Logatil, Indiana Stanam, Randam Stanam, the road, Dian Ketil. Logatil, India, Stanam, Randa. Indil, Desia Bada Galude, Narmanavu, Atta Vucha Panicalum, Narbukikin Larana, NHAI, NHAI, Uda Puna Ruba, Lengi, and the Stans and Dana, National Highway Authority of India, NHAI, National Highway Authority of India, Sabida Maya Varsham, Ayrathi Tolayati, Tunuti and Jan. Dealer Desia Badagul and Navigar and Athimedi Aramich Pathadi Adana NHDP, either National Highway Development Project Anna to National Highway Development Project. National Highway Development Project Aramicha Varsham, either the Tolayati to Nuti Etta. Dealer Suvarna Chadushkona, Suvarna Chadushkona Mana, Dealer Etumilia Highway Project. So, we have to do the project in the Calcutta, Mumbai, Chennai, Delhi. 
അതിർത്തികളിലും തീരപ്രദേശങ്ങളിലും ഏകദേശം അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് ഭാരത് മാല അതിർത്തികളിലും തീരപ്രദേശങ്ങളിലും ഏകദേശം അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് ഭാരത് മാത സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ റോഡ് വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി ഏതാണ് ഗ്രാമീണ പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീണ സടക്ക് യോജന പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീണ സടക്ക് യോജന നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരം ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരം ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീണ സടക്ക് യോജന നിലവിൽ വന്നത് റോഡ് ദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് കേട്ടോ റോഡ് ദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളെയും റോഡ് മുഖാന്തരം ബന്ധിപ്പിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കേരളം മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളെയും റോഡ് മുഖാന്തരം ബന്ധിപ്പിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളം കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാതകളുടെ എണ്ണം ഒൻപത് കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാതകളുടെ എണ്ണം ഒൻപത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ദേശീയപാത ഏതാണ് എൻ എച്ച് ഫൈവ് ഡബിൾ ഫോർ ആണ് അതിന്റെ പഴയ പേര് ഏതാണ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയപാതയാണ് എൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റി സിക്സിന്റെ പഴയ പേരാണ് എൻ എച്ച് സെവന്റി കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ ദേശീയപാത ഏതാണ് എൻ എച്ച് നയൻ സിക്സ് സിക്സ് ബി ആണ് അതിന്റെ പഴയ പേരാണ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ എ കെ എസ് ആർ ടി സി നിലവിൽ വന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയപാതയാണ് എൻ എച്ച് സെവന് എൻ എച്ച് സെവന്റെ പുതിയ പേരാണ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളെയാണ് ശ്രീനഗർ കന്യാകുമാരി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെയാണ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ ദേശീയപാത ഏതാണ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ എ ആണ് കേട്ടോ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ എ അതായത് അത് പഴയ പേരാണ് പുതിയ പേര് ഏതാണ് എൻ എച്ച് നയൻ ഡബിൾ സിക്സ് ബി ആണ് കേട്ടോ എൻ എച്ച് നയൻ ഡബിൾ സിക്സ് ബി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വില്ലിംഗ്ടണ്ണും കുട്ടന്നൂരിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയപാതകൾ കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദേശീയപാതകൾ കടന്നു പോകുന്നത് സിക്കിം ആണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയപാതകൾ കടന്നു പോകുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലും ഏറ്റവും കുറവ് ദേശീയപാതകൾ കടന്നു പോകുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലുമാണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ ആക എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആക എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേകളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ ഏതാണ് അഹമ്മദാബാദ് വഡോദര ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദറിനെ അസാമിനെ സിൽജാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ ഏതാണ് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഇടനാഴിയാണ് ശ്രീനഗറിനെ കന്യാകുമാരിയുമായി എക്സ്പ്രസ് വേയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് തെക്ക് വടക്ക് ഇടനാഴിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ആറുപരി പാത ഏതാണ് ആഗ്ര ലക്നൗ എക്സ്പ്രസ് വേ ആണ് ആഗ്ര ലക്നൗ എക്സ്പ്രസ് വേ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ആഗ്ര ലക്നൗ എന്നിവ അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഗതാഗതവും എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് ബി ആർ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി മേഖലകളിലെ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ബി ആർ ഒ ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മെയ് ഏഴിനാണ് ബി ആർ ഒ യുടെ ആദ്യ പദ്ധതിയാണ് പ്രൊജക്ട് ബീക്കൺ പദ്ധതി പ്രൊജക്ട് ബീക്കൺ പദ്ധതി അതായത് എൻ എച്ച് വൺ എയുടെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് പ്രൊജക്ട് ബീക്കൺ പദ്ധതി എൻ എച്ച് വൺ എ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളെയാണ് ശ്രീനഗർ ടു ജമ്മു കാശ്മീർ ആണ് അപ്പൊ ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി മേഖലകളിലെ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ബി ആർ ഒ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെയും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെയും ഗതാഗതം എന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്കും കൂടെ കമ്പൈൻ
ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുൻവർഷ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഒരു മാർക്ക് പോലും നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും കാണാം അപ്പൊ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ താങ്ക് യു